Не укусишь, не укусишь, не поймаешь ты меня. Рядом, это было рядом. Как настроение, народ? 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 No, no, don't try it. Ой, есть. Don't try it. No, no, don't try it. Don't try it. Друзья, всем привет! А я собираюсь выезжать в аэропорт и лечу я на свой новый этап следующий. Альфа меня провожает, да? Успела побыть дома несколько дней и лечу я на свою любименькую чебоксарочку, где я оставила свою частичку сердечка. Все, я уже иду на посадку, чуть не профукала ее, потому что смотрела взвешивание первого тура. Ребята играли по судаку. Нервный, конечно, этапчик будет, я думаю, в целом. Приземлилась в Нижний Новгород. Никто с меня забрал, чемоданчик загрузили. И буквально каких-то два с половиной часа я буду на базе Разнежья. И более того, я буду не просто на своей любимой базе, а я еще и забронировала тот же самый домик, в котором жила весь первый сезон проекта «Одна в лодке». Вот ты мне поможешь. Чувак, Сарочка. А я, а я пойду сейчас куда? Куда я пойду? Я пойду ловить рыбу. Но сначала нужно что? Зарядить лодку. Доброе утречко, я уже готова выйти на воду, я нахожусь на Чебоксарском водохранилище и здесь у меня будет в конце моего этапа турнир «Волжский хищник», поэтому сейчас что я делаю, я сначала проверю все свои старые точки, которые я находила в прошлом сезоне, потому что мне нужно будет много щук и для второго тура мне нужен будет жерех, окунь, берж и судак, всего 4 рыбы, поэтому работы много, Времени, как всегда, мало. И я хочу напомнить, что за каждую пойманную рыбу на тренировках и на соревнованиях я получаю баллы, которые копятся в одну большую копилочку для зрителей. И в конце этапа эту копилочку мы делим поровну между всеми сериями и разыгрываем для вас призы и подарочки. А этап, который был в Сызране, у нас тоже там была такая достаточно нехилая копилочка. И в конце этой серии я озвучу победителей с прошлого этапа в Сызране. Так как нужно будет в первом туре соревнований привести 5 щук, поэтому я начинаю с нее и приехала в район Хмелевских островов. Сейчас посмотрим, как тут обстоят дела и что вообще изменилось с прошлого сезона. Потому что хочу напомнить, что я здесь провела Четыре с половиной месяца в прошлом году. И это был первый водоем, с которого, с которого, с которого я начинала. Смотри, какая прелесть. Дерево. А это дерево. Я его сейчас обкидаю. А у реки? А у реки гуляли щуки и судаки. Схватила. Вон навернулась обратно. Она прям резко вылетела. Слышал? Нет. И не слышал даже? Нет. Блин, нифига, какие резкие. Просто со скоростью звука. Вышла еще разок. Но она уже все. 
Один раз клюнула. Да. В другое место. Сошла. 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 Так, я думаю, что стоит отметить эту точечку. Что могу сказать про хмелевку? Я еще только начала доходить до своих самых излюбленных точек, где у меня стабильно были щучки. И, ну, поклевки есть. И сейчас тоже щучка была, просто я ее, видимо, не просекла хорошо. Чупител был новый. По традиции, наверное, уже именно в хмелевке я абсолютно всегда ставлю мышь и чопитейл. Потому что, на мой взгляд, это самый эффективный комплект на данный момент. И когда я дойду до локации, где будут веточки, ну, такие... В Сызране я вам их показывала и говорила, что место похожее на хмелевку. То есть там веточки такие очень э, не густые, одиночные. Вот такая вот локация. Это абсолютно идеальное место для щуки. Если вспомните первый сезон, где я ловила щук на воблеры в хмелевке на Чебоксарском водохранилище, то эта локация просто один в один. И вот как раз для такого места самый идеальный вариант, как я считаю, это именно вариант тонущего воблера, потому что здесь веточки, они невысокие. Такие вот они одиночные, но смотрите, они, то есть, ну, буквально там метр-полтора от дна. Там лучше всего работает воблер, поэтому я поставлю тонущий воблер, параноид, и попробую половить на него. Ну, а сейчас у меня еще есть порядка 6-7 точек, которые мне надо будет пройти, но я уже вижу, что в хмелевке с щукой все осталось в порядке, поэтому... Если ничего лучше не найду за это время, то, скорее всего, этот район будет в маршруте в турнире. Ну, потому что, наверное, это одна из самых стабильных зон по щуке. Я змею видела, она ползает почему-то в лодке. Где ты? Скажи, где? Она заползла, где этот нож, там, печеньки. Ты уверен? Да. Мне кажется... Это уж. Не, подожди, подожди, мне кажется... Это сто процентов змея. Может, ты что-то... Вот, вот здесь? Да, она заползла снизу. Ты что-то перепутал. Я шучу. Я сейчас ее найду. Не надо, аккуратно, это уж. Аккуратно, это уж. Чтоб ты понимал, уж безвреден. А, да, реально, у нас там уж лежит. Сейчас я его поймаю, подожди. Реально уж лежит. Я с прошлого года пыталась хоть какую-нибудь змею поймать. Сейчас я его достану, подожди. А, давай я просто перча одену, потому что, знаешь что? Потому что ужи очень вонючие. Я не знаю, но мне кажется, вот люди, которые ловили уже, они точно знают, что уж выделяет какой-то запах просто пипец вонючий. Но они безопасны. Это не говорит о том, что они не кусаются. Они кусаются. Ну, просто они не ядовитые. Где он? Он там лежит, прям свернутый. Подожди, сейчас я его достану. Погоди, погоди, я его хочу снять. Вон он. Не вижу. Да вон он. Подожди. О, Воу. Куда ты пополз? Ёперный, он пополз в провода. А, и, кстати говоря, в Астрахане очень много змей. И все постоянно колотят, блин, водяного ужа, потому что у него нету на шее вот этих вот желтых пятен. И его путают из-за этого с гадюкой. Но это, блин, водяной уж, он безвреден для людей. А его все фигачат. Ну, самая-самая главная разница ужа и гадюки в том, что у ужа зрачок круглый, а у гадюки вертикальный, как у кошки. И вот этого вот водяного ужа все путают с гадюкой из-за того, что просто тупо у него на голове нет этих пятен. 
Немножко Animal Planet. Так обидно. Я, я, я прям хотела его показать. Там, да? Где? Где? Я не знаю, он сейчас только что, блин, опять так же прополз. Где? Друзья, в телеграм-канале Волга Бейтс на каждом этапе для меня приходит смс-оповещение с количеством баллов, которые я буду получать за пойманную рыбу в ходе тренировок и турнира. И на этом этапе мы будем разыгрывать всю копилочку для зрителей, которую я насобираю и в ютубе, и в ВК-видео. Поэтому вам нужно оставлять комментарии под сериями YouTube канала и под сериями ВК. Как всегда, копилочку мы разыграем уже на следующем этапе. Все, я вижу его. Ну, сейчас-то точно поймаю. Где он, скажи мне? Все, он обратно попался. Есть? Нет, это провода. Не-не, это, это был он? Да. Это, это был он, но я не успела его схватить. Я схватила провода. Но, но, но я сейчас была сильно быстрее, чем в прошлый раз. Ты видел, с какой скоростью я схватила? Я была близка. Хмелевкой я закончила, я получила несколько поклевок, одну хорошую щуку я прям долго подержала, но, к сожалению, она сошла. Очень много здесь мест, щука ходит, провожает, но не клюет. И именно с прошлого года локации, которые я нашла, они до сих пор работают. То есть, ну, работают, что щука именно не просто выходит, а она клюет. И сейчас у меня есть еще несколько часов до захода солнца, и я их потрачу на поиск окуня, потому что в этом году у нас зачет по окуню на турнире «Волжский хищник» 30 сантиметров. Это достаточно крупный окунь, и, соответственно, ну, мне надо его найти, потому что помимо веса самого окуня будет учитываться еще и, то есть, ну, там идет коэффициент за разновидности рыбы. Поэтому надо постараться и все-таки найти зачетного окуня. Плетенка стоит. Фул драк. Ну, ее не порвешь. Это очень прочная плетня. Не-не. Отцепила? Реально? Не, я просто стоп сняла на всякий случай. О, змея к тебе ползет. Смотри, вот она. О, да. Подожди, давай я вот так вот зацеплю. Я сейчас ее поймаю, не ори только. Она хочет убраться. О, поймала. Шипит. Да. <смех> Он пытается меня укусить. Ни к чему. Нет, не поймаешь. О, уже воняет. О, о чуть не кусил. Слышь, шипит? Да. О, наконец мы его поймали. <смех> не укусишь, не укусишь, не поймаешь ты меня. <смех> рядом, это было рядом. <смех> Ни хрена! Не поймаешь ты меня! Че, все, отпускаем? Она в водоплавающей, да? Да, ужики плавают. А что он связался? Ну, он зол. Немножко. Отпускаю? Да. Все, можно? Да. Точно? Опять атаковал! Какой, блин, агрессивный. Иди по своим делам. О, фу, блин. Помните, я вам в Сызрани рассказывала про плетенку Full Drag? Ну, как бы у меня контейнер уже помялся. И я не могу ее порвать. 
Я не могу. Ну реально, ну мне не хватает сил. Ну, ты посмотри на контейнер. Ну, как бы. О, оторвало. Поклевки это, конечно, классно, но вся проблема в том, что у нас зачет на этом турнире 30 сантиметров. А 30 сантиметров окуня, ну, это надо еще сильно постараться такого поймать. Блин, смотри, он, он весь в точках, весь клещавый. Ну, тут, тут даже замерять нечего, тут точно нет 30 Блин, 30. Мы в прошлом году-то сильно мучились, а у нас был зачет 25 сантиметров. Оп. Ну, просто костяные педали не заряжены, поэтому как-то так. Слету. Но вся проблема в том, что он опять не зачетный. Ну, куда это? Тридцать сантиметров. Ну, это пипец. Надо минимум, наверное, точек, не знаю, четыре-пять с окунем. Ну, сейчас чуть-чуть побольше, но не зачет. Тоже не зачет. Его даже мерить нет смысла. Тихо. О, смотри, он мне подарок сделал. Не переваренная тюлька, малечек. Да блин. А, еще покрупнее. Но все равно не зачет, наверное. Ну, как бы крупнее, ведь... но нет. Так-то хороший окунь, но 30 сантиметров это прям большой. Вот просто для понимания, вот неплохой окунь, да? Но этот окунь, сейчас я вам скажу, сколько он. Он 25 сантиметров. Ну, 5 сантиметров для окуня это надо сильно больше. Так, ну давайте для чистоты наших правил определим, что Незачетная рыба, она не идет в валы, копилки для зрителей. Ну, просто потому что, встав на огромную стаю окуня, его можно поймать бесчетное количество. Но так как у нас все равно есть цель подготовки к соревнованиям, соответственно, у нас зачет рыбы будет определяться именно регламентом турнира. Вот у нас есть 30 сантиметров окуня, значит... 30-сантиметровый окунь будет идти в счет копилочки. Ну, я думаю, что это честно. Так как сейчас уже садится солнце, будет рациональнее всего вернуться на базу, а завтра уже продолжить искать окуня, потому что ну, сейчас даже если куда-то отправлюсь, времени будет не так много. Поэтому всем до завтра! Вероника, ты там прилегла? Дай-ка проверь. Я слышу, что что-то пошуршало и затихло. Я тебе.
тебя жду, я одета. Всем доброе утречко, я сегодня пойду вниз и вопрос с зачетным окунем остался открытым, поэтому я сегодня уделю достаточно много времени именно окуню и попытаюсь найти какое-нибудь место, где более-менее они будут покрупнее. Берш, но зачетный. Ну, должен быть зачетный. 35 сантимов. Да, зачетный. Здорово, еще одна биршовая точка. Вот тут, кстати, есть убийца биршей. Савамура серединка. Покажи мне ее. Да вот она. Еще, подожди, покажи, еще чуть покажи. Стой, вот. Трясет в кокунь. Как окунь. Он, скорее всего. Ну нет, тут точно нет 30. Ах. Как будто бы опять либо большой окунь, либо маленький судачок. Так, ну это-то зачет. Зачет же. Ну, блин, если в нем нет 30, то это, конечно, жестко. Знаешь, сколько? 29. Вот, вот в этом окуне. Нет 30 сантиметров, 29. Да. Никогда бы в жизни не подумала, что столько времени потрачу на поиски зачетного окуня. А он важен, потому что Там идет коэффициент, и очень важно закрыть все четыре вида рыбы во втором туре. Никитос, ты не мог бы подвинуться?
такая, наверное. Оп. Четверик. Нет, побольше четверочки. О, хорошенькая. Ну, не окунь, но приятное завершение тренировочного дня. Щучка нам тоже будет очень нужна в турах. За щуку у нас тоже полагаются баллы. Поэтому мы все почитаем и скажем, сколько уже в копилочке. Шел третий день. Наши телестройки. Мы все еще. Извиняюсь, я все еще. Ищу окуня. Ну, найтись-то он находится, только не тот, который нужен. А тот, который нужен, не находится. Я не буду это комментировать. Я можно еще раз повторюсь, что легкие проблемы с окунем зачетным есть. А начинался фильм с чего? С щук. Я сейчас проверю все свои места с щуками. В итоге я получила и поклевки, и поймала. Все на тех же местах, которые были в прошлом году. А когда нашло дело до окуня, я поняла, что мне не щукой надо заниматься. О! Тут какой-то жереховый ад. Просто. Три сразу, смотри, три всплеска, три этих, три волны. Блин, самое прикольное, что настолько в разных местах, что я не успеваю сообразить, куда кинуть. Просто и там, и прямо, и слева у косы у травяной. Просто жереховый выход. Смотри, смотри, смотри. Просто без остановки фигачит. Просто везде. О, есть! Нормально. Ну, наверное, зачет. Скорее всего, зачет. Да, наверное, Очень. зачет. Тихо, 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 тихо. Зачет. Точно зачет. Блин, прям туда заглотил. А, ну это, это точно зачет. Понимаешь, что я просто по интуиции даже разговариваю шепотом. А, ну зачем вы так делаете? Не видел. 
как они не видят, как можно в 40 метрах пройтись на глиссере, на лодке. Ну зачем так делать, народ? Ну все, половили. Ни одного всплеска, он просто взял и прошел вот прям вот здесь, возле лодки. А на поимке зачетного жереха я закончу эту серию. В прошлом сезоне я провела здесь 4,5 месяца. И что я заметила по изменениям? Щука осталась на том же месте. Но если раньше у меня очень хорошо работала, к примеру, хмелевка, то сейчас щука там есть, она выходит провожать, но она не клюет. Хотя в прошлом сезоне я там поймала вот примерно в это время достаточно большое количество щучек. В Юрина все осталось по-прежнему. То есть, если щука есть, она там клюет, там я поймала. Вы эту щучку уже увидели. И, скорее всего, это место я оставлю в маршруте на турнир из проблем. В прошлом году у меня был зачет по окуню 27 сантиметров, в этом году у меня будет зачет 30 сантиметров. Это огромная-огромная проблема на самом деле, потому что 27-29 сантиметров окуни были, 30 сантиметров я ну, на данный момент не представляю, где искать, потому что я прошла примерно все свои локации, где у меня был окунь, и однозначно мне придется искать какой-то новый район по именно крупному окуню. А сейчас, наконец-таки, победители с предыдущего этапа в Сызране, вы их можете увидеть на экране, а для того, чтобы вы не сомневались в честности наших розыгрышей, внизу под видео будет ссылочка, вы можете перейти по ней и увидеть, как происходят розыгрыши. А для того, чтобы получить свои призы, не забывайте написать в ВКонтакте, в группу Волга Бейтс, для того, чтобы вам отправили ваши подарочки. Всем пока!